Usapang batas at usapang Biblia ang pinagtalunan ng dalawang mamabatas kaugnay ng diskusyon sa panukalang divorce. Ang tanong, gaano nga ba kalalim ang pangakong till death do us part? Nasa frontline ng balita yan si Maria Enriquez. Sa gitna ng pagtalakay kahapon sa panukalang divorce, nagkahamunan si Nasagi Party Leads Representative Rodante Marcoleta at Albay Representative Ed Selagman kung nasa Biblia ba ang mga kataga at ideya ng till death do us part ng mag-asawa. Sabi ni Marcoleta, oo. Sagot naman ni Lagman, hindi. What if I am able to show you a particular biblical phrase? Will you withdraw your sponsorship? Please show it now. If you are accepting the challenge, could you tell us where in the Bible this phrase till death do us part appears? Sandaling sinuspindi ang interpolation sa hiling ni Marcoleta para kumuha ng kanyang notes sa isyu. Wala po palang internet dito sa loob kasi po yung aking notes nandun sa aking planner. Pagbalik ng sesyon, makalipas ang ilang minuto, binasa ni Marcoleta ang sinasabi niyang Bible verse. Here I'm citing 1 Corinthians chapter 7, verse 39, which reads, and I quote, A woman is obligated to stay in her marriage as long as her husband is alive. But if her husband dies, she is free to marry whomever she wants. Only it should be believer in the Lord. Hindi na kontento riyan si Lagman dahil yung babae lang naman daw ang tinutukoy at hindi kasama ang mister niya. In fact, what he said was only with respect to the woman, not to the husband. That is completely different from till death do us part, which is addressed to both the husband and the wife. I did not know that my good friend, the sponsor, is after the exact word, till death do us part. Sa kabila ng mainit na debate, nagpasalamat si Lagman kay Marcoleta sa tinawag niyang homily ng kongresista. Sa ngayon, nananatiling tanong kung till death do us part nga ba ang pagmamahalan ng mag-asawa o may lugar ang diborsyo. Nananatiling nakabinbin sa kamera ang divorce bill. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.